Um, hi guys. So, dito tayo sa... Ngayon pala today, ang um, episode naman is... Ganun pa rin tayo, research about um, random idea. Pero ngayon mas specific. So, may nakita kasi akong news na regarding kay... Uh, kay Jang Lucero. Siya yung... Uh, yung sinaksak na tiga kalamba. So, recently kagabi, tanda ko is parang may development sa nangyari sa kanya. So, ngayon, gusto ko naman tignan is paan natin mga counter-check yung mga information na nakita natin sa Facebook kung totoo ba talaga siya. So, ako naman, meron naman na... Uh, ako, ginagawa ko lang naman kasi is nag-search ako sa Google. Usually, to counter-check yung mga date, yung mga news na nakikita ko. So, ito. Um... Start ko lang yung um, recording. So, start. Sorry? Start. Ayan, so start na ako. So, to counter check, ang ginagawa ko lang naman is, um, ayun nga, uh, through Google is the search ako. So, ayan. So, dyan. Ayan. So, based on sa history, actually, may tinig na rin ako kanina. So, paano ba ma-identify kung um, totoo yung news? Kasi, di ba, ngayon na uso na yung news. So, maaari ba natin malaman kung um, totoo talaga yung nababasa natin sa internet, di ba? Hindi tayo basta-basta naniniwala. Like, yung ginagawa ko mga topics, matututunan kaya natin or ma-identify natin yung kailangan natin malaman regarding sa news at kung credible, credible ba to at totoo. So, based dito sa search ko, yung pinaka number one sa Google is galing MB, which is Manila Bulletin. And updated naman siya kung titingnan nyo. So, 20 hours ago. At binisit ko. Kasi ngayon natatrack na ngayon eh. So, click nga muna natin to. So, ano bang development kay Jang Lucero? So, rest in peace kay Jang Lucero. So, ayan. So, police have arrested one of the several suspects in brutal slaying of Jang Lucero in Calamba. City last month that went viral on social media. So, ayun. She was arrested by Calamba Police on July 3 using arrest warrant issued against her and companion for the death of Lucero. Ito medyo kulang yung news kung titignan natin. Ha? Nahuli lang daw siya. Kasi titignan, titignan pa natin ibang news. Ito. Mas updated. PH News Yahoo. So, sa akin, tingin ko credible din tong source na to. Ito. Yan, no? So, dito, ang sabi, si Anshila Montes Villarmino was arrested after she was positively identified by a witness from a CCTV footage. A statement from the police said, Na-capture siya noong Friday, but it was only announced by... Ah, okay. Na-capture na pala siya. Ito yung information. So, ito. Ngayon ko lang nalaman. Na Na-capture na pala siya noong Friday. Then, in-announce ng authorities yesterday, which is... Kailan ba to? So, July 8 kahapon. So, July 7. No bail was recommended for the suspect who has been charged with murder. So, ayun. Meanwhile, dinahanap pa rin yung mga kasama niya doon sa nangyari niya pagpatay so same nung tulad ito pero mas malinaw so tingnan pa natin ibang news na bago one day ago 14 hours so MSM ito may logo din ng GMA News uh, at ito siya yung nahuli si Angela Montes show more tayo. According, so parang based din sa 24 oras. Ayan. The, an investigator said Bilarmino was identified because of her hair and the tattoo on her back. So, ayun. Kasi di ba may CCTV? So, parang ayun yung ginamit nilang lead para makonfirm sino ba talaga si Angela Montes. I, I mean, Kung sino ba talaga yung tao doon sa CCTV, sa CCTV which is si Anne Sheila Montes. So, yan. Si Anne ay allegedly may konting selos doon sa biktima. Siya mismo yung sumakay sa sakyan 
ng biktima and napaka-importante na identify siya dahil siya mismo yung kasama ng mga sumaksak sa biktima. So ayun, doon na natapos yung, yung article. Pero yun, no, based sa mga nabasa natin news na nalaman natin na nung Friday pa lang is nahuli na siya pero ngayon lang sinabi, siguro ako tingin ko possible to is Uh, dahil may investigasyon na ginagawa yung police. Siguro ayaw nilang malaman ng mga kasama niya na nahuli na siya. And then, ayun. So, paano siya nahuli? Gamit ng CCTV kasi. So, yung color ng buhok. And may tattoo siya kasi siguro na kapansin-pansin. Wala lang ditong sample sa news. Pero ayun nga yung sinasabi. So, based doon, nahuli siya. So, ako feeling ko naman, tulad din naman nakikita ko sa Facebook, is try lang din natin ha. Try natin sa... Facebook mag-search regarding dito. So, sa Facebook, i-search natin. At actually, i-search ko na siya. Si Angela Montes. Ay, hindi. Propel pa rin. So, ayan. May mga news dito. 21 hours ago. May picture pa. Ito. Actually, hindi siya news eh. Mga screenshot lang siya. So, pero to confirm, sa mga news sites natin, totoo talaga yung kumakalat na ito daw yung pumatay at nahuli na. So, yun lang. So, ayun. Ganun lang kadali mag- ma-confirm yung mga, de- yung mga details. Pero, syempre, ito-check nyo din yung mga yung mga website na binabasa nyo. Hindi kayo maniniwala sa mga hindi credible. So ako, binibigis ko lang naman sa mga sikat na sites tulad ng mga... Katulad nun, uh, alam naman natin yung mga news, di ba? Manila Bulletin, uh, GMA News. So doon ko binibigis talaga kung credible ba yung mga sources na binabasa ko. Kasi usually, di ba, sa Facebook is mga screenshot-screenshot lang and then may mga komento sila. So yun, to double-check, pwede, pwede naman kayo magpunta sa mga news